గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ డాట్ ఇన్ ఇవాళ ట్వంటీ సెకండ్ సెప్టెంబర్ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ రిపోర్ట్కి క్లోజింగ్ రిపోర్ట్కి స్వాగతం ప్రస్తుతం మార్కెట్స్లో ఇవాళ కూడా వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా మార్కెట్స్లో కొద్దిగా అమ్మకాల ఒత్తిడి మనం చూసాం సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ డౌన్తో నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్స్ దగ్గర నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది అలాగే టూ ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ నష్టంతో సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ పాయింట్స్ దగ్గర సెన్సెక్స్ క్లోజ్ కావడం చూస్తున్నాం ఎందుకు ఒక్కసారిగా మార్కెట్స్లో ఈ బలహీనత అని మనం పదే పదే అనేక సందర్భాల్లో మా కూడా మాట్లాడుకున్నాం లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ నుంచి కూడా అయితే ఇక్కడ ఒక టూ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ మెయిన్గా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ నుంచి ఉన్న మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ తప్ప దేశీయంగా ఈ లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో మేజర్గా వచ్చిన ఇంపాక్ట్ ఏం పెద్దగా లేదని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మార్కెట్స్లో కొద్దిగా కొద్దిగా ఓవర్ సోల్డ్ జోన్లోకి కూడా వెళ్ళాయి అనడంలో ఎలాంటి సందేహం అయితే లేదు ఇక్కడ ట్రేడర్స్ ఏం చేయాలి సోమవారం రోజున ఎలాంటి వ్యూ తీసుకోవాలన్న ఒక అంశాలను కూడా మనం చూద్దాం టెక్నికల్ అనలిస్ట్ చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఫిఫ్టీ ఫామ్డ్ ఇయర్ రీజనబుల్ నెగిటివ్ క్యాండిల్ విత్ అప్పర్ షాడో ఆన్ ద డైలీ చార్ట్ అండ్ లాంగ్ బేర్ క్యాండిల్ ఆన్ ద వీక్లీ స్కేల్ సో వీక్లీ స్కేల్ లో ఒక లాంగ్ బేర్ క్యాండిల్ కూడా ఫామ్ అవ్వడం మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ద షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ నిఫ్టీ కంటిన్యూస్ టు బి వీక్ హ్యావింగ్ ప్లేస్డ్ నియర్ ద క్రూషియల్ లోయర్ సపోర్ట్స్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మైనర్ అప్ సైడ్ బౌన్స్ ఫ్రమ్ నియర్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ బై నెక్స్ట్ వీక్ ఇక్కడ ఇవాళ మార్నింగ్ పాజిటివ్ గానే కనిపించింది దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ దాకా ప్లస్ లో కనబడుతూ మిడ్ సెషన్ తర్వాత లాస్ట్ లెగ్ లో సడన్ గా ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ప్లస్ నుంచి నెగిటివ్ లోకి జారు కూడా మనం చూసాం సో ఇవాళ కూడా మార్కెట్స్ ని కొద్దిగా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లాంటివి ఐటీ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో కొద్దిగా బలహీనత కూడా మార్కెట్స్ ఇవాళ కిందికి రావడానికి ఒక ప్రధానమైన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర నిఫ్టీకి ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండే అవకాశం కూడా ఉందనేది టెక్నికల్ అనలిస్ట్ చెప్తున్నమాట ఇంక నేను అంత అంత డీటెయిల్ గా దాని జోలికి వెళ్ళదలుచుకోవట్లేదు కూడా సో బిఎస్సి టు కంటిన్యూ డిస్కంటిన్యూ స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్స్ అక్రాస్ మార్కెట్ సెగ్మెంట్స్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ నైన్త్ సో ఒక మేజర్ డెవలప్మెంట్ ఇది బిఎస్సిలో ట్రేడ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి సో స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్స్ ని పూర్తిగా తీసేస్తుంది ఒక రకంగా పాజిటివ్ మరొక రకంగా నెగిటివ్ కూడా ఇది ఎందుకంటే మనం ఏదో పనిలో ఉండడము లేదంటే ఒకవేళ ఏదైనా ట్రిగరింగ్ మెకానిజం పెట్టుకొని స్టాప్ లాస్ ని అక్కడ మనం కట్టైలు చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఈ స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్ కనుక లేకపోతే అంటే మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడే స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టేసుకుంటాం ట్రేడర్స్ సో అలా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని పక్షంలో ఒకవేళ ఏదైనా పానిక్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం బయటపడడం కూడా కష్టం అవుతుంది మళ్ళీ ఆ పరిస్థితుల్లో కాకపోతే సో మొన్న జరిగిన కొన్ని ఫ్రీ ట్రేడ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జస్ట్ స్టాప్ లాస్ ట్రిగర్ అయిపోయి మళ్ళీ సడన్ గా చాలా వేగవంతమైన అప్ మూవ్స్ రావడం కూడా మనం చూసాం ఏదైనా అప్ మూవ్స్ కానీ డౌన్ డౌన్ మూవ్స్ కానీ స్టాప్ లాస్ మెకానిజం మనం పెట్టుకున్నప్పుడు సో అలా ఫ్రీ ట్రేడ్స్ ఏదైనా జరిగినప్పుడు మొత్తం ఎవరైతే ట్రేడర్స్ స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇంపాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అక్టోబర్ తొమ్మిదవ తారీఖు నుంచి అక్రాస్ అన్ని మార్కెట్ సెగ్మెంట్స్ లో కూడా స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్స్ ని డిస్కంటిన్యూ చేయబోతుంది అని చెప్పి బిఎస్సి ప్రకటించింది ఆ తర్వాత ఎన్ఎస్సి ఎలాంటి మూవ్స్ తీసుకుంటుందో చూడాలి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రైజెస్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్ వయా ఇన్ఫ్రా బాండ్స్ ఇన్ఫ్రా బాండ్స్ ద్వారా పదివేల కోట్ల రూపాయల వరకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సమీకరించబోతోంది వరుసగా నాలుగవ రోజు కూడా మార్కెట్స్ లో బలహీన అయితే అయితే మనం చూస్తాం నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ బిలో నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది సో సాయి సిల్క్స్ ఐపీఓ ఇప్పటి వరకు ఎనభై ఒక్క శాతం ఇది మధ్యాహ్నం వరకు ఉన్న రిపోర్ట్ ఇది మేబీ ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఫుల్ లెంత్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు సో ఎట్టకెళ్ళ పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ ని సమీకరించారంటే చాలా గొప్ప విషయమే బలహీన మార్కెట్ లో సో అంతకుముందు పదేళ్ల క్రితం వచ్చిన సంగతి చాలా మందికి తెలియదు కూడా బట్ సంభవం అప్పటికి ఇప్పటికి కొద్దిగా పరిస్థితులు కూడా చేంజ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఓకే తర్వాత మార్కెట్ దీన్ని ఎట్లా తీసుకుంటుందో చూడాలి సిగ్నేచర్ గ్లోబల్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది సమ్హి హోటల్స్ అండ్ జాగిల్ ఈరోజు రెండు ఐపీఓ డెబ్యూ చేసే మార్కెట్లో సమ్హి ఒక సెవెన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా ప్రీమియంతో లిస్ట్ అవుతే జాగిల్ ఆ
సో ఇప్పుడు ఈ ఏడాదిలో మనకి అరిహంత్ క్యాపిటల్ దాదాపు డెబ్బై శాతం మీరు రిటర్న్ ఇచ్చింది మోనార్క్ నెట్వర్క్ డెబ్బై రెండు శాతం మీరు రిటర్న్ ధనీ సర్వీసెస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏంజిల్ వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫైవ్ పైసా క్యాపిటల్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఫార్టీ ఫోర్ ఐసీఐసీ సెక్యూరిటీస్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ చాయిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మోతీలాల్ ఓసవర్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ కూడా ఫార్టీ పర్సెంట్ మేర పెరిగింది లాస్ట్ ఒక ఫోర్ మంత్స్ లో మళ్ళీ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మద్దతు బాగా పెరుగుతూ ఉండడం కూడా ఈ స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో కొనుగోళ్ల ఉత్సాహాన్ని మద్దతును తీసుకొచ్చాయి సండే ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ మీట్ వైజాగ్ లో జరగబోతుంది హోటల్ వి ద్వారకా నగర్ లో ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా చెప్పినట్టు ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సేషు గారిని పర్సనల్ గా కలవాలి అనుకుంటే ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే శేషు గారిని వ్యక్తిగతంగా కలిసి మీ డౌట్స్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా క్లారిఫై చేసుకునేందుకు అవకాశం దొరుకుతుంది ఇంకా కెనడా పెన్షన్ ఫండ్స్ స్టే కమిటెడ్ టు ఇండియా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అమిట్ డిప్లొమాటిక్ టెన్షన్స్ డిప్లొమాటిక్ టెన్షన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కెనడా పెన్షన్ ఫండ్స్ దేశంలో పెట్టుబడులు కొనసాగిస్తాయని చెప్పి ఒక మాట అయితే ఉంది సో కొనసాగించక తప్పని పరిస్థితి ఎందుకంటే పెన్షన్ ఫండ్స్ లో వాళ్ళకి జనాలకు డబ్బులు ఇవ్వాలి మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వాలంటే మళ్ళాంటి ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఒకటే ఏకైక మార్గం సో తీసుకోవడం డబ్బులు కనుక వెనక్కి తీసుకుంటే అది వాళ్ళకే నష్టం మనకి ఇమీడియట్ గా వచ్చిన ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు బేరిష్ సెంటిమెంట్ హిట్స్ ఫార్మాసిటికల్ స్టాక్స్ ఆన్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ హెవీ కాల్ రేటింగ్ ఇన్ సిప్లా సిప్లాల గత కొద్ది నుంచి వీక్నెస్ అయితే చూస్తున్నాం ఓవరాల్ గా ఫార్మా సెక్టార్ లో కూడా కొద్దిగా బలహీనత అయితే ఉంది ఇవాళ గ్లెన్మార్క్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ దాకా పడ్డానికి గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ సైన్సెస్ వాళ్ళ నిర్మాక విక్రయించడానికి కూడా ప్రధానమైన కారణం అయితే నిర్మాక విక్రయిస్తే డబ్బులు రావాలి కదా అంటే స్టాక్ బై ఆన్ రూమర్స్ ఎల్ ఆన్ న్యూస్ అంటాం రూమర్స్ ఉన్నప్పుడే మార్కెట్ లో కొనాలి స్టాక్ ని న్యూస్ టైమ్ లో అమ్ముకోవాలి సో న్యూస్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇక అందులో ఎగ్జైట్మెంట్ ఏమి ఉండదు ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ముందే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ న్యూస్ టైమ్ లో న్యూస్ వెలువడిన టైమ్ లో అమ్మేసుకుంటారు ఇక్కడ సిప్లా లో కూడా కొద్దిగా హెవీ కాల్ రేటింగ్ జరిగిందన్నట్టుగా ఒక వార్త వీటితో పాటు షార్ట్ పొజిషన్స్ గ్లెన్మార్క్ సిప్లా ఆల్కెమ్ డాక్టర్ రెడ్డిస్ లో కూడా కొద్దిగా షార్ట్ పొజిషన్స్ నమోదు అవుతూ ఉన్నాయి పిఎన్బి గిల్స్ స్టాక్ ఇవాళ ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా అప్పర్ సర్క్యూట్ లో లాక్ అవడం చూసాం హెవీ వాల్యూమ్స్ సహా స్టాక్ పెరిగింది ఎందుకంటే జేపీ మోర్గాన్ మెయిన్ గా ఇండియన్ బాండ్స్ ని కూడా తమ ఇండెక్స్ లో తమ జాబితాలో చేర్చుకోబోతున్నారు అన్న ఒక వార్తలు దీనికి ప్రధానమైన కారణంగా చెప్పవచ్చు జేపీ మోర్గన్స్ జేపీ మోర్గన్స్ బాండ్ ఇండెక్స్ లో ఇండియా సింక్లూషన్ కూడా జరగబోతుంది అని ఒక వార్త దీని 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 వల్ల సో ఇండియన్ బాండ్స్ లో ఇండియన్ బాండ్స్ కి కూడా కొద్దిగా డిమాండ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో పిఎన్ బిగిల్ స్టాక్ ఇవాళ చాలా స్ట్రాంగ్ గా పెరగడం చూసాం సో హైదరాబాద్ కి చెందిన ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్ట్ ఇవాళ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా పడింది ఎందుకంటే ప్రమోటర్లు రెండున్నర శాతం మీద వాటాన్ని విక్రయించడానికి విక్రయించారు దీని వల్ల ఈ స్టాక్ లో కొద్దిగా సెల్లింగ్ చూసాం మార్కెట్ కూడా దీనికి మార్కెట్ కూడా కొద్దిగా వీక్ గా ఉండడం వల్ల స్టాక్ లో సెల్లింగ్ అయితే వచ్చింది ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కండక్స్ సర్చెస్ ఆన్ లక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైమసెస్ ఇన్ కోల్కతా షేర్స్ డ్రాప్ ఓవర్ త్రీ పర్సెంట్ ఒక మూడు శాతం మీద లక్స్ ఇండస్ట్రీ స్టాక్ లో కూడా బలహీనత వచ్చింది ఎందుకంటే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ కంపెనీ మీద సోదాలు నిర్వహించింది హడ్కో ఐదేళ్ళ గరిష్ట స్థాయికి చేరిన స్టాక్ స్టాక్ దాదాపు తొంభై ఐదు శాతం మేరే పెరగడం చూసాం ఏప్రిల్ నెల నుంచి అది ఒక్క రోజు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా అయితే మార్కెట్ అంతా కూడా ఒక వైపు ఉంటే ఈ స్టాక్ మరొక వైపు వెళ్ళింది ఊరందరిది ఒక దారి అయితే ఒలిపిరి పెట్టది ఒక దారి అనేది ఒక సామెత మనం వింటాం సో అలా అలా ఒలిపిరి పెట్టలో హడుకో కూడా ఇవాళ మార్కెట్స్ అంచనాలకు భిన్నంగా చాలా స్ట్రాంగ్ గా పెరిగింది సెవెంటీన్ పర్సెంట్ దాకా స్టాక్ పెరగడం చూసాం ఐదేళ్ల గరిష్ట స్థాయికి స్టాక్ చేరింది సో అవుట్లుక్ బాగా ఉండడం కూడా ఆ ఈ స్టాక్ కి కలిసి వచ్చిన అంశం బెర్జర్ పెయింట్స్ ఇవాళ నాలుగు శాతం దాకా పెరిగింది ఎందుకంటే ఎక్స్ బోనస్ అయిపోయింది స్టాక్ ఎవరైతే ఐదు స్టాక్స్ హోల్డ్ చేస్తారో వాళ్ళకు ఒక స్టాక్ బోనస్ ఇచ్చిన మా సంగతి మనకు తెలుసు స్టాక్ యాభై రెండు వరల గరిష్ట స్థాయిని కూడా టచ్ చేసింది బజాజ్ హెల్త్ కేర్ ఈ నాలుగు వారాల్లోనే యాభై మూడు శాతం మేర పెరగడం చూసాం గైడెన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం ఈ స్టాక్ ఇంతగా పెరగడానికి కారణమైంది గ్లెన్మార్క్ ఐదు శాతం మేర క్షీణించింది ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం ఇంకా హెచ్డిఎఫ్సి గత నాలుగు సెషన్స్ లోనే లక్ష కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాప్ ని
జెయింట్ ఒక స్థాయి పెరిగిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆ స్థాయిలో ఎలిఫెంట్స్ కాంట్ ఫ్లై అంటాం సో ఎలిఫెంట్స్ లాంటి కంపెనీస్ ఇవి అంత ఈజీగా పెరగడం కష్టం కాబట్టి సో డీసెంట్ రిటర్న్స్ అండ్ మెచ్యూర్డ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా ఉంటుంది దాన్ని మనం కాదనలేం సో టీసీఎస్ స్టాక్ స్కై రాకెటింగ్ అవుతుంది గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఈ స్టాక్లో మంచి జంప్ అయితే చూస్తున్నాం ఎందుకంటే మళ్ళీ లోయర్ లెవెల్స్ దగ్గర మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో అమ్మకాలు ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు సో ఇమీడియట్ గా నిధులు పార్క్ చేయాలి అంటే మనకి డిఫెన్స్ స్టాక్స్ గా ఐటీ అండ్ ఫార్మా కంపెనీస్ కనిపిస్తాయి అలా ఆ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో ఐటీ మేజర్ ఐటీ లీడర్ టీసీఎస్ ఉంది కాబట్టి నిధులు ఇటువైపు మళ్ళుతున్నారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు అండ్ మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్ ముఫిన్ గ్రీన్ ఫైనాన్స్ ఇరవై శాతం మీద అప్పర్ సర్క్యూట్ లాక్ అయిందట ఈ బలహీనమైన మార్కెట్లో కూడా సో ఈ కంపెనీ ఏంటి వీళ్ళు ఏం చేస్తారన్న దాని మీద నాకైతే క్లారిటీ లేదు బట్ ఇలాంటి స్టాక్స్ జోలికి అయితే వెళ్ళడం మంచిది కాదు ఇవి అప్డేట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ అవే